சேவையின் ஆசை அன்பு நீரைந்த புன் ஏசுவே நின்பாத சேவையின் ஆசையே விட்டிறங்கி என்னிடம் வந்த நாதானாதத்தை விட்டிறங்கி என்னிடம் வந்த நாதானா உம்மடிமை உம்மகிமை ஒன்று மாத்திரம் என் ஆசையா உன்னடிமை உம்மகிமை ஒன்று மாத்திரம் என் ஆசையாம் அன்பு நீரைந்த நின் பாத சேவை ஆசை மறந்துவிடாதே சுவிசேஷ ஊழியத்திலும் உனக்கு பொறுப்பு உண்டு ஒருவேளை முழுவதுமா 
அதற்காக உன் நேரத்தை அதற்கு நீ கொடுக்காவிட்டாலும் அதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் அதை ஆதரிக்க வேண்டும் இப்படி விசுவாசிகள் சபை முழுவதும் சுவிசேஷ பணியை செய்வதற்காகவும் கிறிஸ்துவின் சபையை கட்டுவதற்காகவும் அவர் மரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இது தெளிவான ஒரு போதனை ஆகும் தெய்வ மக்களை ஊழியத்திற்கு ஆழ்த்தப்படுத்துவதற்காக அவர் இந்த மரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் நம்முடைய சுய நன்மைக்காக மட்டுமல்ல சுய பெருமைக்காக மட்டுமல்ல சுய மகிமைக்காக அல்ல மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து ஐயோ எவ்வளவு பரிசுத்தவான் எவ்வளவு மேலான ஆதிக்குரிய வாழ்வு அவனில் இருக்கிறது என்று பாராட்டுவதற்காக அல்ல நம்முடைய பக்தி விருத்திக்காகவும் சபையின் பக்தி விருத்திக்காகவும் சபைய ஊழியத்திற்கு ஆழ்த்தப்படுத்துவதற்காகவும் வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் தேசிய எழுதின முதலாவது நிறுவனம் நான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்து பார்ப்போம் பதினோராவது வசனம் ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்கள் என்பதை போதிக்க கடவன் ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தரிலும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன் எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமை பெறும்படியை செய்தீர்களாக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமன் என்று தேர்வு எழுதுகிறார் அருமையானவர்களே இந்த வசனத்தை மறுபடியுமாய் எடுத்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவன் மகிமை பெற வேண்டும் அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாக வேண்டும் அதற்காக அவர் நமக்கு வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் வரங்களினாலே சுய மகிமை வரக்கூடாது கடவுள் மகிமை பெற வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம மகிமை பெற வேண்டும் அருமையான விசுவாசியே உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற வரத்தின் மூலமாய் சபை கட்டப்படுகிறதா சபையின் பிரிவினைக்காக சபையிலே பிளவுகள் ஏற்படும்படியாக நீ செயலாற்றி வருகிறாயா ஆதியின் வரங்களை வைத்து அவற்றின் அடிப்படையிலே சபையை நீ பிரித்து விடுவாயானால் ஆண்டவருக்கு நீ கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவரை துக்கப்படுத்துகிறாய் உனக்கு ஏன் வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா அதை குறித்து நீ பெருமை பாராட்டி மற்றவர்களை உன்னை விட கீழானவர்களாக எண்ணுவதற்காக வல்ல அவர்கள் வரம் பெறாதவர்கள் நீ வரம் பெற்றவன் என்று பெருமை பாராட்டுவதற்காக வல்ல நீ பக்தி விருத்தி அடைய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சபை பக்தி விருத்தி அடைய வேண்டும் சபை தெய்வ ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஆழ்த்தப் பெற வேண்டும் கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமை பெற வேண்டும் இதற்காகத்தான் வரங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் உன்னுடைய வரத்தை நீ இவ்விதமான நிலையிலே பயன்படுத்துகிறாயா இல்லையானால் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் வரங்களின் காரியத்திலே இன்னும் என்றே நாம் பார்க்கிறோம் ஆவியின் வரங்கள் என்று இவற்றை கூறுவதனாலே வரங்களை பற்றி பேசும்போது பர்சுத்தாதியானவரை மட்டும் நாம் கருதுகிறோமே எளிய திரியேக தேவனை கருதுவது அல்ல ஆனால் திருமலையில என்ன பார்க்கிறோம் திரியேக தேவனும் இந்த வரங்களின் மூலமாய் செயலாற்றுகிறார் என்பது தெளிவாகிறது இந்த வரங்களுக்கும் திரியேக தேவனுக்கும் தொடர்பு உண்டு ஆகினாலே பிதாவாகிய தேவனை நாம் தொழில் கொள்ள வேண்டும் குமாரனாகிய தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் ஆதியானவராகிய தேவனுக்கு நம்மை முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்து அவர் நம் மூலமாய் செயலாற்றுவதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் திரியேக தேவனுக்கு இந்த வரங்களிலே பொறுப்பு உண்டு என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் எதேசியர் நான்காவது அதிகாரத்தை எடுத்து பார்ப்போம் பனிரெண்டாவது பதிமூன்றாவது அதிகாரங்களிலே வரங்களை பற்றி பேசுகிறார் இந்த வரங்களை கொடுத்தவர் யார் பதிமூன்றாவது வசனத்தின் இறுதியிலே ஏற்படுத்தினார் என்று எழுதுகிறார் சிலரை அப்போஸ்லராகவும் சிலரை தீர்க்குதர்சியாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேற்பவராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் ஏற்படுத்தினது யார் பத்தாவது வசனத்தில் யாரை குறித்து எழுதுகிறார் எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறு நகரமாயிருக்கிறார் என்று அங்கே எழுதியிருக்கிறார் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு ஏறினவர் உயர்த்தப்பட்டவர் வானங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறினவர் அவர் இந்த வரங்களை கொடுக்கிறார் என்பது அதில் இருந்து தெளிவாகிறது ஆனால் ஒன்று கொருந்திய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் என்ன கூறியிருக்கிறது ஆதியானவர் தமது திட்டத்தின்படி அவனவருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து ஆவியானவர் மூலமாய் இந்த வரங்களை தம் சபைக்கு கொடுக்கிறார் சபையின் பக்தி விருத்திக்காக கொடுக்கிறார் என்பது இதில் தெளிவாகிறது இன்னும் ஒன்று குறைந்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது வசனங்களை எடுத்து பார்ப்போம் வரங்களில் வித்தியாசம் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களிலேயே வித்தியாசங்கள் உண்டு கர்த்தர் ஒருவரே கிரிமியனிலேயே வித்தியாசங்கள் உண்டு எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடத்திக்கிற தேவன் ஒருவரே என்று எழுதுகிறார் 
ஊழியங்களை கொடுக்கிறவர் ஆவியானவர் ஊழியங்களை நம்ம ஈடுபடுத்துகிறவர் கர்த்தர் அதாவது ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து நம்மிடமாய் கிரிய செய்கிறவர் பல விதமான கிரியைகளிலே நம்மை நடத்துகிறவர் பிதாவாகிய தேவன் என்பது இந்த மூன்று வசனங்களில் இன்னும் தெளிவாகிறது ஆக ஆவிக்குரிய வரங்களை பயன்படுத்துவதிலே திரையேக தேவனும் ஈடுபடுகிறார் என்பது இதில் இருந்து தெளிவாகிறது வரங்களை கொடுப்பது ஆவியானவர் ஊழியங்களை கொடுப்பது கர்த்தர் நம் மூலமாய் கிரிய செய்வது பிதாவாகிய தேவன் பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டவரே எங்களை பயன்படுத்தும்படியாக நீ சித்தம் கொண்டிருக்கிறீ நாங்கள் ஒருவராவது கணியற்ற வாழ்வில் இருப்பது எமக்கு விருப்பம் இல்லை சுவாமி ஆகனாலும் எங்களுக்கு வரங்களை கொடுக்கிறீர் எங்கள் மூலமாய் கிரிய செய்கிறீர் எங்களை கிரிய செய்கிறீர் உன்னை துதிக்கிறோம் எங்களை பயன்படுத்தும்படியாய் முழுவதுமாய் எங்களையும் கருத்தில் தருகிறோம் சுவாமி எங்கள் குறைகளை மன்னித்தருளும் சுயநலமாய் வாழ்ந்தது எல்லாம் மன்னித்தருளும் எங்களையும் திருச்சித்திற்காய் பயன்படுத்தும் இயேசு நிமித்தனை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன் ஜீவன்னற்ற பாவி எண்ணில் ஜீவன் பகேசுவே ஜீவன்னற்ற பாவி எண்ணில் ஜீவன் பகேசுவே உம்மை வீட மண்ணில் வேறே நேசிப்பதில்லை நாரையும் உம்மை வீட மண்ணில் வேறே நேசிப்பதில்லை நாரையும் அன்பு நீரைந்த பேசுவே என் பாத சேவை ஆசையே கிடந்த என்னை முற்றும் நீரற்று தீராதால் முற்று ஈராய் கிடந்த என்னை முற்றும் நீரற்று தீராதால் என்னில் உள்ள நன்றி உள்ளம் தங்குவதெங்கனும் நேசரி என்னில் உள்ள நன்றி உள்ளம் தங்குவதெங்கனும் சரே அன்பு நீரைந்த பேசுவே என் பாத சேவை என் ஆசை பலன்களை ஆண்வேனான் அன்று நேரில் உம்மருகில் வந்து பலன்களை ஆண்வேனான் அன்பு நீரைந்த பேசுவே நின் பாத சேவை ஆசையே 